በቢሊየም ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን ተናግሯል የፌደራል ገቢዎች ሚኒስትር አስራሩን ዘመናዊና ቀልጣፋ በማድረግ ላይ እንደሚገኝም ተናግሯል ሚኒስተር ንስራ ቤቱ ከጉምሩክ ኮሚሽንና የዱ ማህበረሰብ ጋር በቢዝነስ አመቺነ ዙሪያ ውይስላማ ከሄዱ ሰምተናል በስፍራው ነበርን ዘገባ አሰናርተንላችኋል የ40 60 የጋራ መኖሪያ ቤት እጣ የወጣላችሁ ባለቤቶች ወለ መፈጸም ከፍሰኛ አንግለት እየደረሰበት ነው ሲሉ ቅሬታቸውን ለኢትዮፍኤም አቀርበዋል ቅሬታቸውንም እንግዲህ ዘን ወደ የሚመለከተው አካል ሄደናል ባልደረባችን ወደ ኋላ ላይ ያሰናዳውን መተሰም ይሆናል ከውጪ ሁለት ጉዳዮችን መርጠናል የሱዳን ወታደር ሽግግር መከር ቤትና ተቋሚዎች ሀገሪቱን በጋራ ለማስተዳደር ሰምነት ላይ ስለመድራቻቸው ተሰምቷል ቻይና እንዲሁ ደግሞ የሙስሊም ቤተሰብ ልጆችን እየነጠቀሽ ስለመሆኑም ቢቢሲ በፌድ ገጹ ላይ አስነብዋል ዜናዎቹን የአይናባሻን በልናግራቻለሁኝ መልካም ቀን እንላቹ ቀዳሚ የምናደርገው ከውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀበይ ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ነው ሩሲያ ከኢትዮጵያ ጋር ያላተን ትብብር አጠናክራ ለማስቀጠል ቁጣኛ መሆኑን የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ብላሚድ ፖቲን ተናግረዋል ተብሏል ፖቲን ይህንን ያስታውቁት በሩሲያ የፍትሪ ልዩ መልክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ዓለም አየው ተገኑ የሹመት ደብዳቤያቸውን ባቀረቡበት ወቅት ነው በሩሲያ የፍትሪ ልዩ መልክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ዓለም አየው ተገኑ የሹመት ደብዳቤያቸውን በተላንተ ናውለት ለሩሲያ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ብላሚድ ፖቲን አቀርቧል በዚህ ወቅት አምባሳደር ዓለም አየው ተገኑ በሩሲያ በቆይታቸው በኢትዮጵያና በሩሲያ መካከል ያለውን የቆየ ወዳጅነትና ትብብር ወደ ላቀ ደረጃ ለማሽጋገር እንደሚሰሩ ተናግሯል የአፍሪካ ህብረት ያስፈጻሚ ምክር ቤት 35ኛ መደበኛ ስብሰባ እየተካሄደ ነው በኒጀር እየተካሄደ በሚገኘው በዚህ ጉባኤ ላይ በውጪ ጉዳይ ሚኒስተር አቶ ገዱ አንደርጋቸው የሚመረው የኤፍትሪ ሉካን ቡድንም እየተሳተፈ ይገኛል ስብሰባው ዛሬም ቀጥሎ እየተካሄደ ነው የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ለቀመንበር ሙሳፋ ጊን ጀምሮ የሰባፖርት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ዋና ጻፊ ቬራ ሶንግዌ የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ያስፈጻሚ ምክር ቤት ለቀመንበር የግብጽ የውጪ ጉዳይ ሚኒስተር ሳሚ ሹክሪ በመ ፈጫ ስነስራቱ ላይ ንግግር አድርገዋል ይሰብሰባ በዋናነት ከሚመከከርባቸው ርሰ ጉዳዮች መካከል የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን የአደረጃጀት ማዕከላን ማስደግ ህብረቱን 2020 በጀት ማስደግ የሰላም ፈንድ መዋጮ ተመላይ ተዋይቶ መወሰን የአፍሪካ ህብረት የ2020 ኩባይ መሪ መልክት ላይ መወያየትና የተለያዩ መርጫዎችን ማካሄድና የ አስራሁለተኛው ያስጨኳይ መሪዎች ኩባይ አጀንዳ ላይ ተዋይቶ ማስደግ እንደሚገኝበት ተመልክተናል ኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት ጓን ለታሻሽል ነው ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ጌሚሻሻልበት ዋነኛው ምክንያት የግሉ ዘርፍ በኢኮኖሚ ቪልት ተሳታፊ እንዲሆን ለማስቻል ነው ተብሏል ሌላው ሀገሪቱ የተጠቀመችበት ያለው ህ ከ7 አመታት በፊት የወጣ መሆኑና ያ አስራር ክፍተቶችን በመጠሩ ሀገሪቷን ይበልጥ የውጪ ኢንቨስትመንት ሳቢ ከማድረግ አንጻር አሁን ያለውን ህግ መቃኘትና የግሉ ዘርፍ ፍላጎት ይበልጥ ለማሟላት አላማ ያደረገ መሆኑን ተሰምተናል የሚሻሻለው የገረቂቀም ተዘጋይቶ በተላንተ ነውለት ከመንግስት ባለሽ አካላት ጋር ውይይት ተደርጎበት ግባትም ተወስዷል የኮሚሽኑ የህزب ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ሙኮነን ኃይሉ ለኢትዮፒኤም እንዳሉት ከዚህ ቀደም የነበረው ህግ የባላብቶች ተሳትፎ የሚያሳድግ ወይም ሳቢ ባለሆኑ የባላብቶች ተሳትፎ ወሰን ውስን አድርጎታል ነው ያሉት በተለይ እንደ ኢትዮ ቴሌኮም ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልና አየር መንገድ ያሉ ትላልቅ የመንግስት ተቋማት ላይ የግሉ ዘርፍ እንዲሳተፍ ህጉ አይፈቅድም ነበር ነው ያሉት አዲስ በሚሻሻለው ህግ ግን አዳዲስ ዘርፎችንና ነባሮችን የኢንቨስትመንት ፎጅ ለግሉ ዘርፍ ክፍት ያደርጋል ሲሉም ተናግሯል በቀጣይ ከግሉ ዘርፍ የተውጣጡ ባለሽ አካላት በሪቅ በረቂቅ ህግ ዙሪያ ውይት ያደርጋሉ መባሉን ባልደረባችን ተገስተ ዘላለም ነች የዘገበችለን በኢትዮጵያ በሚገኙ 9 የቆዳ ፋብሪካዎች ለ23000 ሴኮች የሥራ ዕድል መፈጠሩን ሰምተናል ተቃቅረና አንስተኛን ሳይጨምር በኢትዮጵያ በሚገኙ 9 የቆዳ ፋብሪካዎች ለ23000 ሴኮች የሥራ ዕድል መፈጠሩን የቆዳ ኢንደስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ነው የተናገረው የኢንስቲትዩቱ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ብራኑ ሰርጀቦ ለኢትዮፒኤም እንደነገሩት ወደ ሥራ ያልገቡ 14 አዳዲስ ፕሮጀክቶች ይገኛሉ ያሉ ሲሆን እነዚህ ሙሉ በሙሉ ወደ ማምረስ ይገቡ ተጨማሪ የሥራ ዕድል ይፈጥራሉ ነው ያሉት 
አሁን ያሉትን ፋብሪካዎች ምርቶቻቸውን በጥራትም በአይነትም እንዲያሻሽሉ ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን የኢንስቲትዩቱ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ብርሃን ኑ ተናግረዋል በአግራችን 29 የቆዳ ፋብሪካዎች ይገኛሉ ከነዚህ ውስጥ ከ24 በላይ የሚሆኑት በጫማና አልባሳት እንዲሁም የቆዳ ቃዎችን የሚያመርቱ ሲሆን አራቱ የጓንት ፋብሪካዎች መሆናቸውን ነግረውናል አላፊው እንዳሉት ፋብሪካዎቹ አብዛኛውን ምርቶቻቸውን ለሀገር ውስጥ የሚያቀርቡ ይሆንም ምርቶቹ በእና ቻይና በስፋት የገበያ ተደራሽነት አላቸው ሩዋንዳ ኬንያ የመሳሰሉ የአፍሪካ ሀገራትም የኢትዮጵያን የቆዳ ምርቶች በብዛት በማስገባት እንደሚታወቁ መናገራቸውን ባለራዎችን ደረሰ አማራን የዘገበለን የጤና የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ያስገነባው የህፃናት ማቆያ ስፍራም ሳር ያስመርቋል የጤና ጥበቃ ሚኒስትር የህፃናት ጤናና ደንነት እንዲተበቅና እናቶች ልጆቻቸውን ለመንከባከብ ቅርብ እንዲሆኑ ለማድረግ በግብ ውስጥ የህፃናት ማቆያ ገምብቷል በዛሬ ሁለትም በይፋስ መርቋል የህፃናት ማቆያው የህፃናት አመጋገብ እንዲስተካከል በቂ ከተተለ እንዲደረግ የሚያስችልና እናቶች ጥጥ ማጥቢያ ቦታንም በውስጡ አካቶ መያዙን ባልረባቸውን ትግስት ዘላለም ዘግባለች የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዶክተር አሚር አማን በስፍራው ተገኝተዋል የስብተውኮሽ ምክር ቤት ያሰደቀውና ማንኛውም የመንግስት መስሪያ ቤት ለህፃናት ተገቢውን ጥንቃቄና እንክብካቤ ማድረግ ያስችል ዘንድ ደረጃውን የተጠበቀ የህፃናት ማቆያ በተቋም ውስጥ ማዝጋጀት እንደሚገባና ሴት ሰራተኞችም ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያስችል አዋጅ ማውጣቱ የሚታወስ ነው ይህን ተከትሎ ከዚህ ቀደም የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስተር እንዲሁም የትምህርት ሚኒስተር የህፃናት ማቆያ ገንብተው ማስመረጣቸው የሚታወስ ነው ዘገባው የባለርባችን ተገስት ዘላለም ነው ወደ ሌላኛው ጉዳችን በዝርዝር ወደ ምን መለከተውና አልፋለን የ40 በ60 የጋራ መኖሪያ ቤት እጣ ይወጣላችሁ ባለቤቶች ወለ መፈጽም ከፍተኛ ግለጽ እየደረሰብን ነው ሲሉ ቅሬታቸው ለኢትዮፒም አቀርቧል ቅሬታቸው ለባለረባችን ሄኖክ ወልደ ገብሪል ነው የነገሩት እሱን በዝርዝር ተመልክቶታል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በተያዘው በጀት አመት የ46 የጋራ መኖሪያ ቤቶች እጣ ማውጣት ይታወሳል። በተለይም ከተማ አስተዳደሩ በቦሌ ክፍለ ከተማ ያስገነባቸውን የ46 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ስካውን ለባለድ ድርለኞች ማስረከብ አልቻለም። አሁን ላይ ከተማ አስተዳደሩ ቤቶቹ ለባለድ ድርለኞች ለማስረከብ ውል በመፈጸም ላይ ይገኛል። ባለድ ድርለኞችም የሚጠበቅባቸው መረጃዎች አማልተው ወደ ቦታ ቢያቀኑ ከፍተኛ እንግሊት ይደረሰባቸው መሆኑ ለኢትዮፒኤም ተናግሯል። ቅሬታቸውን ለጣቢያችን ያቀርቡት የቤት ባለድ ድርለኞች ጉዳያችን ለማስፈጸም ወደ አዲስ አበባ ከተማ የቤቶች አስተዳደር ኤጀንሲ ብናቀናም ዚያችን ከማባከን ውጪ ያተረፈነው ነገር የለም ሲሉ ተነግረውናል ነው አስርቀን ሙሉ የተመላለሰን ነው ፎርብ ባንክ ለመምላት እንደገና ውል ለመዋል ምንም ያገኘ ነው መፍት የለም በጎን ይመዘገባል የተመዘገበ ጉልበት ያለው ይመዘገባል በጎን ይገባል እኛን سنዝዝራችን አውጣው ለጠፉትም በቀቀጠራችን سنመጣ አልተቀበሉም እና መቼ መጣ እንደምን መዘገብ ማናቀ የተጎላላነ ለይሊ 11 ሰዓት ነው ምንመጣው سنመጣም ደሞ አንድ ይበቱንና አንድ ያሰልፉናል አንድ ቁጥር ይሰጣሉ አንድ ያሰጡም ጧት 11 ሰዓት ይመጣን አሁን 11 ተኩል ሞጣ አንዱ ሌላ ያራል አንዱ ሌላ አላፊኑም ሊያገናኝ ይችላል በሩንም እየቆለፈ ራሳቸው ሚከፍቱት ነው የሚዘጉት አላፊኑም አገናኝ ሲና አያገናኝ በቃ ሌሎችም ዞር በልበለው ነው የሚዘይዱት አስራምስ ቀን ሆኖ ነው በሳይቱ ነበር እና አስተናግደን ያለ ያለ በየክፍለ ከተማው አመልሶ ደግሞ በቡሌ ክፍለ ከተማ አድርገው የከፍተኛ ስቀበ ነው ያለ ነው እና ያላው ያማራጭ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው በየክፍለ ከተማው ባንክ ደግሞ በተመዘገብንበት ቢሆንልን ጥሩ ነው እኔን የመረጥ ነው ሳይቶች የተሰሩ በቡሌ ክፍለ ከተማ ነው ግን እኛ ደግሞ ካስኮን የመጣ ነው እኛ በጉለሊ ክፍለ ከተማ ባያርጉልን የተሻለ ነበር አንደኛ ማኔ ማኔጀር ላይ አይደለም ሁሉንም ሳይት አንድ ላይ ነው የሰበሰቡት ለምሳሌ በቦሌ ውስጥ በተለያየ ወረዳ ድረሳቸው አሉ በየወረዳ ማረክ ሲገባቸው አንድ ላይ ነው የሰበሰቡት እና ባንኮች ለብቻ ቤቶች ለብቻ አርጎ ከመስራት ይልቅ ሁሉንም ቀላቅሎ በዛ ላይ ዶላሮች የሚያዘጋውሉ ዶላሮች የራሳቸው ሰዎች አስገብተው ተራ ሲዘሉ ይሁሉ ህዝቡ ተክለኛው ህዝብ እንዲገለገል አልቻለም ማለት ነው እና ፖሊሶችም ደግሞ አበል ከፍሎ ማስራት ማሳያ ሲገባቸው ማሳያ አልቻሉ ይሄን ያለ እንደዚህ የሚያስፈልገው አይደለም ባንክ መጨረስ ምን ይችላል ነገሩ አብዛኛው እዚህ ባንክ እንትን ሆኖ እንደገና አከሄዱ ጥሩ አይደለም ሰራተኞቹም ባገው ያስተናግዱ ማመናጨቃ አለ ምግፍተራ አለ እና ብዙ ብዙ ጣውሮድ ያለው ነገርና በጣም አስቸጋሪ ነው እኛ ያው ግድ ስለሆነ ብን ነው እንጂ ነገር ብቶ ይሻል ይሄ ነገር ነው እና በቃ ብቶ ነው ይሻል ከ10ራራች ምን ማጠው 15 ቀና ኦሬዲ አልፎኛ ለዛሪ ቀጥሎ ለሰኞ ቀጥሎ ነበር ሰኞ መጣ አናስተናግድም ብሎ ላፉ ተናንተና መጣው ተናንተና ሞረፋል ይደርሰኛል ቻለም ብዙ ግርግር ተፈጠረ ሄርኩ ዛሪ ጧት መጣው ጧስ መጣ በስም ነው በስማቸውና ያሳግሩም ጥሪ ያረጉ ወደዛ ነው ብሎ እኛን ገለል ካረጉ በኋላ ከቦታ እንደገና በሌላ በኩል ሰልፍ አሰልፎ ሰው ማስገባት ጀመሩ ይሄው ጧት የመጣና 15 ሰዓት የመጣን ሰዎች ነው ባጋው ሰነስተናል 15 ቀን ሊፈጅ አይገባም ይሄ ነው
በመሃል የፈለገው ወረቀት ሊያጠፋ ይችላል ይሄ ሁሉ ለሊት ሙሉ ተመዝግቦ ሰው ሲጠብቅ ቆይቶ ወረቀት ጠፋ ሲባል ነገና ለልሱን ነገኑ ዛሬ አናስተናግድም ይሏቸዋል መስካውን ድረስ ያው አንድ ሰምንት አጥፎኛ ከተመላለስ ማለት ነው ክሊር የሆነ አገልግሎት ስለ ያለ ማለት ነው ስለዚህ የማናጅመንት ችግር የኮኦርዲኔሽን ችግር የኮማንድ ችግር አለ እና ይሄ ከቱኑ መንግስ አይቶ በቀላል ማለቅ ሲገባ ማለት ነው በኢሜል ኮፒ አድርገ ሄደ መሙላት ስትችል ቀላል ነገር ነው በኢሜል ወይም በኮፒ ፎቶ ኮፒ ታስቀምጠው ወሶድና ሞልታችሁ ነው ሲባል ሰልፍ ያስይዛሉ ቀላል ነገር ማለት ነው ስለዚህ የኮኦርዲኔሽን ሽን ችግር አለ ያ አስተባባሪነት ችግር አለ እኛም አገልግሎቱ የሚሰጥበት ፖሊክ ፍለ ከተማ በአካል ሄዳን ያለውን ነገር ሁሉ ለመታዘም ወከረናል በጉዳይ ዙሪያ ለማንጋገር ያዲስ አበባ ከተማ የቤቶች አስተዳደር ኤጀንሲ በአካልም ሆነ በስልክ ለማንጋገር ያደረግነው ሙከራ አልተሳካለንም ከኢቲኤፍኤም ባን 107 ነጥብ 8 የ6 ሰዓት የቀተር ዜናችን አሁን መንደቀጠለነ ወደ ሌሎቹ አጫጭር ጉዳዮቻችን አልፋለሁ የገቢዎች ሚኒስተር ባልፉት 11 ወራት ከ178 ቢሊየን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን አስተውቋል ሚኒስተር መስራ ቤቱ እንዳለው በዚህ አመት ባልፉት 11 ወራት ብቻ ከ178.5 ቢሊየን ብር በላይ ሰብስብ ያለው ይምቀደም ሲል ይሰበሰብ ከነበረው ጋር ሲነጻጸር መልካም የሚባል ነው ነው ያለው ባሰለፍ ነው የካቲት ወር የተጀመረው የታክስ ንቅናቄ ተሻለ ገቢ እንዲሰበሰብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጉን የገለጸው የገቢዎች ሚኒስተር ግብረን በፈቃደኝነት የሚከፍሉ አካላትም እየተበራ አከቱ መምጣታቸውን ተናግሯል ግብረን በመሰብሰብ ደካማንዶነች የሚናገርላት ኢትዮጵያ በመተሰበስበው የግብር ገቢ ስትም መዘን ከሰሃራ በታች ከሚገኙ ሀገራት ዘግተኛው አናት አባይን ሽባባው እንደዘግበቸው ከሰሃራ በታች የሚገኙ ሀገራት የገቢያቸው 16 በመቶ ከግብር የሚሰበሰብ ሲሆን ኢትዮጵያ በአንጻሩ ከግብር የምታገኘው ገቢ ከ10.7 በመቶ አይበልጥም ትላንት በመዲናው አዲስ አበባ ሁለት አደጋዎች ተከስተው እንደነበር ሰምተናል ከአዲስ አበባ ሳትና የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን እንደሰማ ነው ደርሱ ደረሱ የተባሉት አደጋዎች የሳትና የጎርፍ አደጋ ናቸው የሳት አደጋው በቦሊክ ፍለ ከተማ ወረዳ 13 ቦራ ህጻናት መዝናኛ አካባቢ በሚገኘው ኦሬንጅ ሪቨር ባለ 3 ኮከብ ሆቴል ላይ የደረሰ ነው በሳት አደጋውም ከ5 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመት ንብረት ወድሟል ከ35 ሚሊየን ብር በላይ የሆነ ንብረት ደግሞ ባልስጣኑ ለመታደግች ያለውና ያለው ሌላኛው የጎርፍ አደጋ ሲሆን በኮልፌ ቀራኒ ወረዳ 13 በተለምዶ ጊዮን በርኪና ተብሎ በሚጠራው ሰፈር በግምት እድሜው 33 አመት እንደሆነ የሚገመት ግለሰብ በደራሽ ወንዝ አማካኝነት የውቱ ማለፉን የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ስለሺ ተስፋይ ለባለርባችን ሄኖክ ወልደ ገብሪኤል ነግረውታል አርማጆቻችን ወደ ሌላኛው ጉዳያችን ከመለፋችን በፊት ሌላኛውን የገቢዎች ዜና ልንከራቹ የገቢዎች ሚኒስተር የካሽ ሪጀስተር ማሽን አሰጣጡን ቀልጣፋ ለማድረግ እየሰራው ነው ነው ያለው ቀደም ሲል የካሽ ሪጀስተር ማሽን ለመውሰድ የተመዘገቡ ነጋዴዎች እስከ ሰዓት ቀን ይጠብቁ እንደነበር የገለጸው ሚኒስተር መስራ ቤቱ አሁን ግን በሶስት ቀናት ብቻ ማግኘት እንደሚችሉ ተናግሯል የሪጀስተር ማሽኑ ከውጪ የሚገባ በመሆኑ የውጪ ምንዛሪ ጥረትና ጉምሩክ ላይ የነበረው አስተራር አለመቀናጀት ደንበኞች አግሎቱን በተከላጠፈ መልኩ እንዳገኙ ሲያደርግ መቆየቱ ተናግሯል የውጪ ምንዛሪ ጉዳይ አሁንም ቲን አጀንቷል ባይባልም በጉምሩክ አከባቢ ያለው አሰራር ቅንጅት እንዲኖረው በማድረግ ደንበኞች ፈጣን አግሎት እንዲያገኙ ለማድረግ እየሰራው ነው ብሏል ገቢዎች ሚኒስተር በዚህ መሰረት የካሽ ሪጀስተር ለመውሰድ የተመዘገቡ ነጋዴዎች በሶስት ቀናት ውስጥ ጉዳያቸው እንደሚጠናቀቅ ተገልጧል ዘገባው የባልደረባችን የአባይንሽ ሽባባው ነው አሁንም አባይንሽ ወደ አዘጋጀችው የገቢዎች ዜና ነው የምናልፈው የፌደራል ገቢዎች ሚኒስተር አሰራሩን ዘመናዊና ቀልጣፋ በማድረግ ላይ እንደሚገኝ እንግዲህ ተናግሯል ሚኒስተር መስራቤቱ ከ ጉምሩ ኮሚሽን እና የንግዱ ማህበረሰብ ጋር በቢዝነስ አመቸነዝ ዙሪያው ውይት አካይዷል በስፍራው ነበር ቸም ይከተለውን አዘጋይታለች ለቢዝነስ ስራ ባላቸው አመቸኛ ደረጃ ከተሰጣቸው 159 ዓለማችን ሀገራት ውስጥ ኢትዮጵያ 130ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች ይህ የሚያሳየው ሀገሪቷ ለስራ የማትመች መሆናን ነው የፌደራል ገቢዎች ሚኒስቴር አሰራሩን ቅልጣፋ በማድረግ ኢንቨስትመንትን ማሳደግ ላይ ትኩረት ሰጥቼ እየሰራው ነው ብሏል ለሲም አንዱ ማሳያ የኤሌክትሮኒክስ ክፍያን ተግባራዊ ማድረግ ሲሆን በባት ተምዝጋቢዎች ለመከራ በተጀመረው አሰራር ከ6000 በላይ ግብር ከፋዮች ከታክስ ምዝገባ እስከ ግብር ክፍያ ድረስ ሲስተሙ ተጠቅመውበታል በሲም 
አበረታች ውጤት መመዝገብ ሁኔታ ተነገረው 60 የሚሆኑ ግብር ከፋዎችን በዚህ ዘዴ ክፍያ ፈጽሟል ይሁንና ይህ አሃስ ከታቀደው በታች መሆኑን የገቢዎች ሚኒስትሩ ወሰሩ አዳነች አበቤ ተነግሯል ይህ ለማሻሻልም ግብር ከፋዎች በባንክ ሲፒኦ ከፍሎ የነበረውን ግብር ከባንክ አካውንታቸው ወደ ገቢዎች ሚኒስቴር በቀጥታ ማስገባት እንዲችሉ ተደርጓል በጉምሩክ በኩልም የሰነዶችን ትክክለኛነት በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ማረጋገጥና የአንድ መስኮት አገልግሎት በመስጠት የሙከራ ትግበራ ላይ እንደሚገኝ ሚኒስትሩ ወሰሩ አዳነች ተነግሯል አዲስ ቴክኖሎጂ በትግበራ ላይ ገብቷል ስካውን ድረስ እንዳየነው ውጤታማ ነው በተለይ ደግሞ ሰነዶችን ከመቀባበልና ሰነዶቹ ትክክለኛ መሆናቸውን ከማረጋጋት አንጻር እዛው ውስጥ ያለውንም የቀረጥና ታክስ ማጭበርበርን ከመቀነስ አንጻር የራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ሲስተም ተግባራዊ በደረጃ ጀምሯል በሁሉም ቅንጫፎች ላይ በትግበራ ሂደት ላይ ገብቷል ሁለተኛው የአንድ መስኮት አገልግሎት የምንለው በአገር ውስጥ ገቢን በጉምሩክም እየጀመረነው ነው በአገር ውስጥ ገቢ ከንግድ ሚኒስቴር ጋራ በመሆን ከግብር ምዝገባ እንዲሁም ከንግድ ምዝገባ ጀምሮ እስከ ግብር መክፈል ድረስ ያለው ሲስተም በጋራ ዛው የቲን ነምበር አግንተው ተመዝግበው መውጣት የሚችሉበት ካንዱ ወደ ሌላ መንገላታት የማይችሉበት አሰራርን የትግበራ ሙከራ ተጀምሯል እሱ ተኩሩ ካገልግሉት አስተጣጥ ላይ ይጠየቁ ከነበሩ ማስረጃዎች 40 በመቶ የሚሆኑት መቀነሳቸውን ሚኒስትሩ አተናግራል በተጨማሪም የጥቅል ካርጎ አገልግሉት መፍቀድ እቃዎች ወደብ ከመድረሳቸው በፊት የሰነዶች ዝግጅት ማጠናቀቅና በገንዘብ ጥረት ምክንያት ንብረታቸውን ከወደብ ማውጣት ላልቻሉ ነጋዴዎች በረጅም ጊዜ እንዲከፍሉ ማመቻችትም ሌላው የጉምሩክ ማሻሻያ ነው አላስፈላጊ የሆኑ እነኚህ ዶክመንቶች ባይኖሩ አገልግሎት ለመስጠት አያስ ይችላልም ወይም ደግሞ ምን ሰጣውን አገልግሎት ከጥራቱም ከፍጥነቱም አንጻር የተለየ ተጽኖ ያመጣል የማይባሉትን በጥማታችን ላይ ይዘን አርባጅ መቀነስ ይችላልንበት ነው ሁለተኛው ጥቅል ካርጎ ከዚህ በፊት አይፈቀድም ነበር ጥቅል ካርጎ ተፈቅዷል ሶስተኛ ወደ ወደ ብቃቸው ከገባ በኋላ በገንዘብ ጥረት ምክንያት ቶሎ ማስወጣትና ወደ ገበያው ዕቃቸው ማስገባት የማይችሉ ግብር ከፋዮች ወይም ነጋዴዎች በተራዘመ መክፈል የሚሽሉበት አሰራር እና መመሪያውቶ ተተግብሯል በተጨማሪ ፕሪ አራይቫል ወይ ደግሞ እቃው ከመድረሱ በፊት የመስተናገድ ሰነዱን ብቻ በማቅረብ እቃው ገና ጅቡቲ ላይ ያለ ሰነዶቻቸውን በማቅረብ በየደረቁ ወደቡ እቃቸውን የሚያሳይ ትክክለኛ ሰነድ ስካቀረው ድረስ አገልግሎቱ እንዲሰጣቸው እቃቸው በመጣሳት ከሰነዱ ጋራ ብቻ ተመሳክሮ ወደው ወጪ የሚደረግበት አሰራሮች ተዘጋጅተዋል ስራ ላይ ሙላዋል የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ደበሌቃ በታማሻሻይ መሰረታዊ የሚባል መሆኑን ገልጸው የመረጃ ተደራሽነት ለማዘመን ቀጣይ በርካታ ስራዎችን እንደሚጠብቁ ይናገራሉ። እጅግ መሰረታዊ ለውጥ ነው ብለን እናስባለን። በጣም መሰረታዊ ለውጥ ኦነስትሊ ስፒኪንግ። እንደኛ ሰራተኞች አጭራቸው ቀለል ያለ አረዳድ እንዲኖራቸው አድርጓል። የሚገለገሉ ሰዎችም በቀለል አረዳድ እና በቀለል የአቀራረብ ስርዓት እና ህጋዊ ሆነ ያቀራረብ ስርዓት እንዲሰናገዱ ይድል ፈጥሮላቸዋል እንደ ግን ገና እነዚህ ስርዓቶች በሚገባ ስር እንዲሰዱ የማስረዳት የማስተማር በተለያዩ ፕሮሸሮች ጽሁፎች በዌብሳይት ላይ ያዳብርናቸው ተደራሽ ማድረግ ያስፈልጋል አይት ሲስተሞቻችን ሲንግል ዊንዶውን ኢትዮጵያ ካሰስ ማኔጅመንት ሲስተምን እነዚህን እንድንላመዳቸው የማድረግ ስርዓት ያስፈልጋል እኛም ባለሙያ ተገልጋዮችም አሁን ከተለመደው የማኑዋል አሰራር ወተን ዌብ ቤስድ በሆነ መልኩ አገልግሎቱን ዴሊቨሪ የምናደርግበት እነሱም ደግሞ ማለት ተገልጋዩን የሚቀበልበትን ስርዓት በሚገባ ኢስታብሊሽ ማድረግ ይፈልጋል በሌጋል ግራውንድ ደረጃ በአሰራር ደረጃ እንዲዘን ጨርሰናቸዋል ወደ ተግባር ገብተናል ውጤቱ ማየት ጀምረናል ገና ግን በሰፋ መልክ እያንዳንዱን ተገልጋይ ተደራሽ ማድረግ በሚያስችል መልክ ስራዎቹን መስራት ያስፈልጋል የከፊዮች ሚኒስቴር የገቢ ግብር ከመሰብሰብ አሻገር ሀገሪቷን ለቢዝነስ ስራዎች እንዲትሆን ለማስቻል የተለያዩ የማሻሻያ ስራዎችን በመስራት ላይ እንደሚገኝ ገልጿል ለሲም ጣጭር መካከለኛና ረጅም ጊዜ ቀዳውጥቶ በመንቀሳቀስ ላይ መሆኑ ተቀሶ ያጭር ጊዜ ቅዱ ለማሳካት ትናንት ከጉምሩ ኮሚሽና የንግድ ማህበረሰብ ጋር ሁኔታ ተካይዷል ከኢትዮ ፌማን 107 ነጥብ 8 የ6 ሰዓት ዜናችን አሁን መንደቀጠለ ነው ካልማቀፍ መገናኛ ብዙአኖች ወዳገኛዋቸው ዜናዎች እናልፋለን ወደ ጎረቤታችን ሱዳን በቅድሚያ እናመራለን የሱዳን ወታደሮች ሽግግር ምክር ቤት እና ተቃዋሚዎች ሀገሪቱን በጋራ ለማስተዳደር ስምንት ላይ መድረሳቸው ተሰምቷል ሁለት ወገኖች ምርጫ ውስጥ ከመይደርስ ድረስ ሱዳንን በጋራ ለማስተዳደር መስማማታቸውን አልጀሲራን የዘገበው የሽግግር ምክር ቤቱና የተቃዋሚ መሪዎች ወታደራዊና የሲቪል መንግስትን በቅ 
ተነጀት ለማስኬድ መስማማታቸውም ታውቃል የአፍሪካ ህብረት ሁለት ወገኖች ስምነት ላይ እንዲደርሱ የማሽማገል ስራ እንደሰራ የተገለጸ ሲሆን የህብረቱ አደራዳሪ መሐመድ ሀሰን ሊቫት እንደገለጹት ወታደራዊና የሲቪል አመራሮች አገሪቱ ለ3 አመታትና ከዚያ በላይ በጋራ የሚመሩ ይሆናል በስምነቱ መስራትም የሲቪል አስተዳደሩ አምስት መቀመጫን የሚሲውን ወታደራዊ የሽግር ምክር ቤትም በተመሳሳይ አምስት መቀመጫዎች የሚኖሩት ይሆናል ተጨማሪ መቀመጫዎች ለሲቪል አስተዳደሩ እንደሚሰጥም ታውቃል በሀገሪቱ የተከሰተውን ቀውስና የቀጠፈውን የሰው ህይወት በሚመለከትም ወንጀሉን በግልጽ ለማጣራትና ለመመርመር ሁለት ወገኖች ስምነት ላይ መድረሳቸውን በሰጡት መግለጫ ገልጸዋል የሱዳን ተቋሚ ፕሬዝዳንት ኦመር አል በሽርን ከስልጣን ቢያወርድም ሀገሪቱን የተቆጣጠረው ወታደሩ የሽግር ምክር ቤት ስልጣኑን ለሲቪል መንግስት ለባለ ማስረከቡ በተነሳው ግጭት በርካታ ዜጎች መሞታቸው የሚታወስ ነው ቻይና ከሙስሊም ቤተሰብ የተገኙ ልጆችን ጃንጂያንግ ወደሚ ባለ ክልል በመሰድ እምነታቸውን ቋንቋቸውንና ባላቸውን እንዲረሱ እያደረገች መሆኑን አንድ የተሰራ ጥናት ይፋደረገ ከዚህ በተጨማሪ እድሚያቸው ከፍ ያለ ቻይናዊ ሙስሊሞች በተለያዩ ትላልቅ ማቆያዎች እንዲሰበሰቡ በማድረግ ገዘፍ ያሉ አዳራሽ የትምርት ቤቶችም የመገንባ ስራ ላይ መሆኗ ነው የተነገረው ቢቢሲ የተለያዩ የፋዊ መረጃዎችን በማስተባሰብና በአስርታት ለሚቆጠሩ የቤተሰብ አባላት ቃለ መጠይቅ አድርጎ ባገኘው መረጃ መስረት በአንድ ከተማ ውስጥ ከ400 በላይ የሚሆኑ ህፃናት አብዛኞቹ እናትና አባቶቻቸው በማረሚያ ቤት አለም በማቆያ ማከላት ውስጥ እንደሚገኙ ይናገራል። ጃንጂያንግ ባለው ከፍተኛ የቁጥጥር ስራ ምክንያት የውጪ ሀገር ጋዜጠኞች በቀን 24 ሰዓት ከተተለን የሚደረግባቸው ሲሆን በአከባቢው የሰዎችን የመሰከረነት ቃል መቀበል እጅ ከባድ መሆኑም ነው የተነገረው። በቱርኳና ከተማ ኢስታንቡል በስደት የሚገኙት አብዛኞቹ ልጆቻቸው ጨምሮ በርካታ የቤተሰብ አባላቶቻቸው የት እንደሚገኙ የማያውቁ ሲሆን የ በፊት መስሎቻቸው ብቻ እንደ ማስተዋሻ በጫቸው መቅረቱን ቢቢሲ ይናገራል ቢቢሲ ቱርክ ውስጥ ባደረገው ከ60 በላይ ቃለ መጠይቅ መሰረትም ከ100 በላይ የሚሆኑ ህፃናት ወደ ጂያጂንክ ከተወሰዱ በኋላ የት እንደሚገኙ እንደማውቁ በሰቦቻቸው ናግራውታል በዛ የሚገኙ በብዛት የስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ከቱርክ ጋር የሃይማኖት ይባል የቋንቋ ቁርኝነት አላቸው ለዚህም ነው ለዘመድ ጥየቃ ለትምርት አለም ደግሞ በቻይና ያለውን አንድ ልጅ ፖሊሲ መሽሽ ወደ ቱርክ የሚመጡት ይላል የቢቢሲ ዘገባ የበጎሶ ሽልማት ዘንድሮ ይካሄዳል በጎ ሰዎችን በመጠቆም በጎዎቹን ያብሱ እርሱም በበጎነት ይመላለሱ ዘርፎቹ የሚከተሉት ናቸው በመምህርነት በሳይንስ በፎቶግራፍ ጥበብ በበጎ አጥራቆት በቢዝነስና ስራ ፈጠራ መንግስታዊ አለፊነትን በበቃት በመወጣት በጥርስና ባህል በማህበራዊ ጥናት በሚዲያና ጋዜጠኝነት ለኢትዮጵያ አድርገት አስተዋጽኦ ያበረከቱ ዲያስፖራዎች በእነዚህ ዘርፎች የርሶ በጎ ማን ነው ይጠቁሙን በ0960 402990 ወይም በኢሜል አድራሻችን በጎሶፕራይዝ@gmail.com የርሶ ጥቆማ ለኛ ሽልማት ወሳኝ ነው በጎ ሰው ሽልማት ኮሚቴ ስራ ላይ ተሰማሩ ምን የግንባታ ግባቶችን አመርቶ መሸጥ ከፈለጉ ለስራው የሚመጥኑት ዘመናዊ መሳሪያዎች ለመሸመት ቪዛ የፕላንት ኪት ቻይናሚት ወፈጽሙ የተበቀበተም ሻንጋይ ማሽነሪ ኢንጂነሪንግ ካላፊኔት የተወሰነ ግን ማብራልሉታ የተለያየ አይነት የብሎኬት ማምረቻ ማሽኖች ኮንክሪት ሚክሰሮች ባች ፕላንት ባለጎማ ሎደሮች የቴራዞና ኤሌክትሪክ መሰሶ ማምረቻና ሌሎችን ከኛ ዘንድ በጥራትና በተመጣጣኝ ዋጋ ከመሙሉ አስተናጭ ይገኛሉ። ዶክመንት ከተማ ኤልሲዌዲ ኬብል ፋብሪካ አካባቢ 0963 እና ለዚያም 0967 ተናስቀድሞ ሰማነስምን 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 ትላይ ሃሎ ቢሉ ምላሻችን ፈጣን ነው ሻንጋይ ማሽነሪ ኢንጂነሪንግ ሃላፊነቱ የተወሰነ ይገልም ሃሎ ነው
ኮፊ ቡናን ቀምሰውታል እጅግ ማራኪና ልዩ ማዓዛ ያለው በልዩ ሁኔታ ተቀረባ አብሮ በኤክስፖርት ስታንዳርድ ፓኬጅ ተዘጋጅቶ ለሀገር ውስጥ ገበያ በተመረጡ ሱፐር ማርኬቶች ብቻ ቀረበ ዋይል ኮፊ የዋይል ኮፊ ቡናን ፍሩት ተካኑ ቀኑን በደስታ ሳልፋሉ ድብርትና ሪካሙ ለሰግዳሉ ዋይል ኮፊ የዋይል ኮፊ ልዩ ማዓዛ የዋይል ኮፊ ልዩ ካታ ምት ተፋል ከጥዋት ከማታ ዋይል ኮፊ በፍሬሽ አግሪንስትሪ ተዘጋጀ ስልክ ቁጥር 0118 ሐውለት 8855 ሆራይዘን አዲስ ጎማ ባለማችን በጎማ ምርት ስመጥሪ የሆነው የጀርመኑን ኮንቲኔንታል ቴክኖሎጂ በመጠቀም ለሀገራችን መልካም ምድር ተስማሚ እንዲሆኑ ተደርጎ የተመረቱ የባለሽቦ 195 እና 750 416 በመባል የሚታወቁትን የሚኒባስና ለመስከስራ የሚሉ የላንድ ክሩዘርና ፒክአፕ ተሽከርካሪዎች አገልግሎት የሚሰጡ ጎማዎችን በጥራት በማምረት ጅግ በተመጣጣኝዋ ጋር ለገበያ ቀረበ ሲሆን በገበያው ውስጥ እየተመረቱ የሚገዙ በመሆናቸው ኡነትን የሀገር ኩራት ያስባሉ። ምርቶቻችንን በፋብሪካችን መሸጫ ሱቆችና በሁሉ የማከፋፈያ ቦታዎች ያገኙአቸው። እኛ ደስ የሚለን በሰላሙቸው በሰላም ሲገቡ ነው። ሆራይዘን አዲስ ጎማ የኢትዮጵያውያን ኩራት። የሰድስታቱ ዜና ከኢትዮፒ ማን 107 ነጥብ 8 አሁን ቢዝነስ እና ስፖርት ላይ ድርሷል የዛሬ የውጭ ሀገር መነዛሪዎች ለንገራቹ በቀድሚያ 1 ዶላር በ ነጥብ 88 ብር ተገስቶ በ ነጥብ 43 ብር በመሸጥ ላይ ይገኛል አንድ ዩሮ በ ነጥብ 6.5 ብር ተገስቶ በ ነጥብ 28 ብር በመሸጥ ላይ ነው ያለው አንድ ፓውንድ ስተርሊንግ በ ነጥብ 5.7 ብር ተገስቶ በ ነጥብ 2.8 ብር እየተሸጠ ነው አንዲት ባቦርት አረብ ኤምሬትስ ድራሃም በ7.58 ብር ተገስቶ በ7.74 ብር በመሸጥ ላይ እንደሚገኝ ሰምተናል ወደ ስፖርታዊ ጉዳዮችን እናልፋለን ባልደረባችን አቤል ጃቢስ አጠገብ ይገኛል ኔትወርክ እንዴት ወልሽ ይሄን እንዘብም ምስከን አትሌቲክስ ዳይመንድ ላይ ውጥረት ማድርገና ወደ ለዩቹ ማለፍ አው ዛሬ ምሽት የሚደረግ የዳይመንድ ሊግ ውድድር አለ ያው በተለያዩ ከተሞች የሚደረግ ውድድር ነው አሁን ስምንተኛው ዙር ላይ ደርሷል በዚህም በዚህ ውድድር ላይ የሚሳተፉ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች አሉ በ5000 ሜትር ወንዶች እና ሰለሞን ባረጋ ሰለሞን ሃይሉ ሙክታር ድሪስ የሚፍ ቀጀልቻ ጥላሁን ሃይሊ አባዱ ሃዲስ እንደዚህ የምሳሰሉ አትሌቶች የሚሳተፉበት ውድድር ነው ስለዚህ በጉጉት ነው የሚተበቀው አብዛኞቹ ጥሩ ጥሩ ሰዓቶችን ያስመዘገቡ አትሌቶች ናቸው በዚህ ውድድር ላይ የሚሳተፉት በ1500 ሜትር ወንዶችም እንደዚህ ተሳታፊ አትሌቶች አሉ ሳሙኤል ተፈራ አማን ሙጤ በዚህ ውድድር ላይ የሚሳተፉ ኢትዮጵያውያን ናቸው በ800 ሜትር ሴቶችም እንደዚሁ ድሪቢ ወልተጂ ከኢትዮጵያ ተሳተፋለች ማለት ነው የዳይመንድ ሊግ ውድድር በተለይ በጣም እየከበደ እየከበደ መጥቷል በተለይ እንደዚህ በ500 ሜትር ውድድሮች በተከታታይ በተደረጉት ውድድሮች ላይ በተለያዩ ከተሞች ላይ በሁለት አጋጣሚዎች ላይ አሽናፊ የሆኑ አትሌቶች የሉምና ይህ ውድድር ምን ያህል ከብድ ይያለ ስለመምጣቱ ተቋሚን የሚሆነው እንግዲህ ለአትሌቶቻችን መልካም ውጤት እንደማይያለን ሌላው የሀገር ውስጥ ዜናችን የሚሆነው ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጋር የታዘ ዜና ነው የኢትዮጵያ ግር ኳስ ፌዴሬሽን የውድድር ዘመኑን ሰኒ 30 ለማጠናቀቅ ሞሰውን በአቋሙ እንደጸናም እየተሰማ ይገኛል ነገር ግን አንድ አንድ ክለቦች የፌዴሬሽኑን ውሳኔ እየተቃወሙ ነው ያሉት በተለይ ቅድስ ጊዮርጊስ ቀጣይ ሁለት ጨዋታዎቹን የማድረጉ ነገር አጥራጣሪ ስለመሆኑ የክለቡ የቦርድ ሊቀ መንበር አቶ አብነት ለኢትዮፒኤም በሰጡት ከኢትዮፒኤም ጋር ቆይ ታድርገው ነበር እዛ ላይ ይህንን በግልጽ አስቀምጧል ያስገቡት ደብዳቤ ያለ ለኢትዮጵያ ግር ኳስ ፌዴሬሽን እና ቅሬታቸው ሰምቶ ውሳኔውን የማይለውጥ ከሆነ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንደማይሳተፉና ራሳቸውን እንደሚያገሉ ተናግሯል ይህም ደግሞ በ30 ለመጨረስ ሩጫ ላይ ካለው ፌዴሬሽን አቋም ጋር የሚጋጭ ነው የሚሆኑ ዞሮ ዞሮ ምን ለውሳኔ ላይ ድርሳብ ነው የሚለው በቀጣዮቹ ቀናት የሚታወቁ ነው የሚሆኑ ነገር ግን የኢትዮጵያ ግር ኳስ ፌዴሬሽን ድሩን ቶሎ ለመጨረስ በተለይ በ30 ለመጨረስ እየተጣደፈ የሚገኘው በአፍሪካ መድረክ ኢትዮጵያን የሚወክሏት ክለቦች ለመወሰን ካሎ ፍላጎት እንደሆነም እየተነገረ ይገኛል ዞሮ ዞሮ ግን ውድድሩን በቀጡ ሳያጠናቅቁ የአፍሪካ መድረክ ላይ መሳተፍ ብራሱ ፋይዳው ያነሰ ነው የሚሆነውና የሀገር ውስጥ ውድድርን በሚገባ መምራት የተሻለው አማራጭ እንደሆነ እየተነገረ የሚገኘው 
ወደ ባህር ማዶ ዜናው ሰናል ፈዛሬ በአፍሪካ ዋን ጣይ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ የምድብ ማጣሪያዎች ተጠናቀው ወደ ጥሎ ማለፍ ዞር መሻያገሩ ይታወቃል ዛሬ ሁለት ጨዋታዎች ከናውን አሉ ሞሮኮ ከቤኒን እንደዚሁ ሚጓንዳ ከሴኔጋል ይጫውታሉ ሞሮኮ በዚህ ውድድር ላይ ጥሩ ጊዜን ያሳለፈች ከመትገኝ ሀገር መካከል በቀዳሚነት የምትተከስናት ከመድባውም አንደኛ ሆነና ያጠናቀቸው ሶስቱንም ጨዋታዎች አሸንፋለች ቤኒን ባንጻሩ በመድባው አንድም ጨዋታ ሳታሸነፍ ሶስቱንም ባአች አውት ተተላይታ ከመድብ 6 ጥሩ ሶስተኛ ሆነ ያለፈች ሀገር ናትና እነዚህ ሁለት ብሮሽ ናቸው የሚገናኙት ሁለት ሰዓትና አራት ሰዓት ይደረጋል ሞሮኮ ከቤኒን እንደዚሁ ይጓንዳ ከሴኔጋል ሁለት ሰዓትና አራት ሰዓት ላይ የሚከናወኑ ጨዋታዎች ናቸው ወደ ሌሎች ባህር ማዶ ወሪዎቻችን ሰናልፍ ፍራንክ ላምፓርድ ትላንትና በይፋ የቸልሲ አሰልጣኝ ሆኖ መሾሙ ይታወቃልና አሁን ላይ በተለይ አንድ አንድ ጥያቄዎች ከጋዜጠኞች እየተነሱለት ይገኛሉ ማውሪዮ ሳሪ በጣም ሲተቹበት የነበረው ነገር ካንቲን ያሰለፉበት የነበረው ቦታ ተገቢ አይደለም ትክክለኛ ሚናውን አላወቁትም የሚል ነበር እርሱ ግን ትክክለኛ ቦታውን አቃል ነው የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል ንጎሎ ካንቲ በሌስተር ፈረንሳይ በየራይ ብሩ እንደዚሁም በቸልሲ በተከላካያማ ካይነት ነበር የሚታወቀው ማርዞ ሳሪ ግን የማጥቃት ሚናን የሚወጣ ማካ ያድርገው ሲያጫውቱት ቆይቷል እርሱ ግን ወደ ትክክለኛው ቦታው መልሰዋለው የሚል አስተያየቱን እየሰጠነ የሚገኘው እንዴት አርጎ ያነን እንደሚያደርግ ሲጠይቅ ግን ገና የቀደመው ድርዝ ግጅት እየመጀመራቸው ነው ስለዚህ ከዚያ በኋላ ነው ሁኔታዎችን የሚገልጹ ሚል አስተያይቶቹን አስተያይቱን ሰጥቷል ወደ ሌላ ዜና ስናመራ ፍራንክ ላምፓርድ ወደ ቸልሲ ከመጣ በኋላ እርሱ ጥሎት የሄደው የደርቢ ካውንቲ ስራ ደግሞ ክፍት እንደነበር ይታወቃል አሁን ደርቢ ካውንቲ ፊልፕ ኮኩን መቅደሩን ይፋ አድርጓል ማለት ነው በፒኤስቪ አሰልጣኝ እንደነበር ይታወቃል ፊልፕ ኮኩ ከዛ በኋላ በርካታ ክለቦችን ይዟል ወተለይ ወደ አሜሪካ ሄዶ የሚጀር ሊግ ሶከር ክለብ ያሰለጠነ ገይ ነበር አሁን ግን ወደ ደርቢ ካውንቲ መመለሱ ነው እየተነገረ የሚገኘው ሌላው ዜናችን የሚሆነው የኤሊ ጋላክሲ ጉዳይ ነው ዛው ሜጀር ሊግ ሶከር ላይ ከቆየ ነው ማለት ነው የጋላክሲ ጎል ሲያስቆጠር ትላንትና ኢብራሂሞቪች ነበር ጎሏን ያስቆጠረው ሁለት ጎሎችን ያስቆጠሩ ሁለት ለዜሮ ነው ያሸነፉት ነገር ግን እዚያ ጨዋታ ላይ እርሱ ጎል ካስቆጠረው በኋላ ደስታው በሚገልጽበት ሰዓት ብዙዎች ካሜራዎች ከጀርባው ያለው ስም ይዘውት ነበርና የተጻፈበት መንገድ የታተመበት መንገድ ትክክለኛ ነበር የስፔሊንግ ስተት ነበረው ኢብራሂሞቪች የሚለውን አርና ቢና ቀላቅሎ ቀያይረው ነበር የጻፋቸው ኢብራሂሞቪች ነበር የሚለው እንደዚያም ሆኖ አዲሱ ፈራሚያቹ ያስቆጠራቸው ጎሎች አሸን ፈጭ ሁሉ የሚል ወሬዎች እየተሰሙን ያሉት በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ግን ያው ዘላታን ዘላታን የተቀየረ ነገር ይለም ስሙ ብቻ ነው በሰተት የተቀየረው ሁለት ለዜሮ አሸንፋል በወር ውስጥም የመጀመሪያ ጎሉን አስቆጥሯል ማለት ነው በወርድር ዘመኑ 13ኛ ጎል ሆኖ ነው የተመሰገበለት ማለት ነው ይባሉት በጣም ጥሩ አቢላ መሰገናለሁ የተከብራችሁ አድማጮቻችን ዜናችን ስለ አብቅቷል አብራችሁን ስለ ነበራችሁ ስለ አደመጣችሁን በጣም ነው እናመሰገነው ያኔ አሸንብል ዜናችሁን አድርጋችኋለሁ ከኛ በመቀጠል ምሳና ሙዚቃዎች ስቲዲዮን ይረከባሉ መልካም ቀን ይመላችሁ ፈጣሪ ኢትዮጵያን እናስቦቻን ይባርክ ሙዚቃ 